Hello. Wyrażenia z out of. Takie różne wyrażenia, które zawierają tę frazę. Tę krótką frazkę out of. Dzisiaj popracujemy nad słownictwem. Nauczyć się nowych słów albo powtórzymy słowa, które już znasz. Będziesz lepiej rozumieć i lepiej mówić w języku angielskim. Zaczniemy od, zaczniemy od razu od zdań. Skupimy się na zdaniach i ich znaczeniach. Z kontekstu będziemy obgadywać znaczenie. <śmiech> Nie będzie to takie bardzo trudne. I tak naprawdę kontekst to jest dopiero to. Same zdania to są same, same słowa czy zwroty to takie środy, a w kontekście to wszystko zaczyna grać, jak na koncercie. Przykład tego, yy, czym będziemy się zajmować. Going on vacation next week is out of the question because of my work schedule. I teraz to zdanie można powiedzieć, zapisać, żeby powiedzieć również tak. I can't go on vacation next week because of my work schedule. Czyli jak coś jest out of the question, to jest impossible albo not allowed. If something is out of the question, it is impossible or not allowed. Te dwa zdania, czyli going on vacation next week is out of the question because of my work schedule i I can't go on vacation next week because of my work schedule są równoważne znaczeniowo. Różnią się najwyżej stylistycznie. I teraz odgadniesz znaczenia poszczególnych wyrażeń z out of, odgadnij te znaczenia poszczególnych wyrażeń na podstawie właśnie takich par równoważnych zdań. Ja przeczytam je najpierw, potem zostawię Ci czas na odgadywanie. One. The situation quickly got out of control and there was chaos. We couldn't manage the situation anymore. Things got chaotic. Two. The shelf is out of reach for children, so it's a safe place to store medicines. The children won't be able to get things on this, on this shelf. We can put medicines there. Three. The elevator is out of order, so we have to use the stairs. The elevator is not functioning properly, and we need to use the stairs. 4. After running up the stairs, I was completely out of breath. I ran up the stairs, and I was breathing very fast and heavily. 5. Jason moved away, and Mary soon forgot about him. Well, out of sight, out of mind. Jason moved away, and Mary soon forgot about him. It's easy to forget. When you don't see someone regularly. Teraz zostawię Ci czas, zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie na swój sposób skończ te zdania, które będą jak gdyby wyjaśniać znaczenie poszczególnych zwrotów. Tych zwrotów, które są tutaj y, z out of. Prawda? Jeszcze raz przeczytam same te zwroty. Go out of control, out of reach, out of order, out of breath. Mamy jeszcze out of sight, out of mind. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia pierwszego. If something is out of control, you can't manage it or you can't control it. If something is out of reach, you can't get it or you can't reach it. If someone is out of order, it's not working properly, it's not functioning properly. If you are out of breath, You're breathing heavily after exercising, running, or you're short of breath. If you say out of sight, out of mind, you mean that it's easy to forget someone you don't see or you don't meet. Takie oto odpowiedzi. Ciekaw jestem, jak ci poszło. E, jeśli trzeba, sprawdź w słowniku znaczenie, ale na razie próbuj, jak to jest absolutnie konieczne, jeśli nic nie możesz wykancypować z tych kontekstów i wyjaśnień, które tutaj, które tutaj są. Ale na razie wykaż cierpliwość i po prostu próbuj z kontekstu. A teraz ćwiczenie drugie. Dopasuj podane zdania z wyrażeniami out of do ilustracji i definicji tych wyrażeń. Tu mamy pięć zdań i pięć ilustracji i pięć definicji. Te ilustracje to nie muszą tak dokładnie ilustrować tych zdań, ale być jakąś taką wskazówką, a hint żeby zapamiętać te zwroty, żeby skojarzyć z obrazem, nie spieszyć się, zastanowić się, która ilustracja może pasować do którego wyrażenia, a te same wyrażenia są w kontekście. Przeczytam te zdania, czyli dostarczę kontekstu. One. Sally got a job out of the blue and it completely changed her plans. Two. Since I took a leave of absence, I feel completely out of the loop at work. I don't know what's been happening in the, in the company. Three. 
The patient is still recovering, but he's out of the woods now. The worst is over. Four. Amy stays in fashion is out of the ordinary. She always wears unique and unconventional outfits. Five. I wanted to buy tickets for the concert, but they were sold out. Sold out. So I was out of luck. Jest pierwsze. Zatrzymaj nagranie. Popatrz na definicję. Popatrz na rysunki i dopasuj. Klucz do ćwiczenia drugiego. One, Sally got a job. Uh, Sally got a job offer out of the blue and it completely changed her plans. Definicja? Quite unexpectedly. Two, since I took a leave of absence, I feel completely out of the loop at work. I don't know what's happening in the, in the company. Out of the loop, uninformed, unincluded. Three, the patient is still recovering, but he's out of the woods now. The worst is over. Out of the woods, not in, the, not in a dangerous or difficult situation anymore. Four, Amy stays in fashion is out of the ordinary. She always wears unique and unconventional outfits. Out of the ordinary, unusual or not typical. Five, I wanted to buy tickets for the concert, but they were sold out, so I was out of luck. Out of luck, have no chance, be out of luck, have no chance of success. A jeżeli chcesz otrzymać specjalne materiały dodatkowe do tej lekcji, wejdź na link, który widzisz teraz na ekranie. Link jest również w opisie tego filmu. Naprawdę warto z tego skorzystać. Ćwiczenie trzecie. Wstaw w luki właściwe wyrażenia. Przetłumacz zdania. I tutaj mamy takie tu wyrażenia. Out of sight, out of mind, out of respect, out of the loop, out of the blue, out of order. To są luki, zdania, czyli znowu konteksty, tylko tym razem dopasowujesz wyrażenia do kontekstów. Zatrzymaj nagranie i zrób ćwiczenie. Klucz do ćwiczenia trzeciego. One. I tried to use the vending machine, but it's out of order. I couldn't get anything. Próbowałem skorzystać z automatu vendingowego, ale jest zepsuty, nic nie mogłem kupić. 2. Paul remained silent out of respect for the deceased during the funeral service. Podczas ceremonii pogrzebowej Paweł milczał, Paul milczał stosunku dla zmarłego. 3. I haven't heard from him in years, but then he called me out of the blue yesterday. Nie kontaktował się ze mną przez lata, ale wczoraj niespodziewanie zadzwonił do mnie. 4. I put the old books in the attic. Out of sight, out of mind. Słuchają stare książki na strychu, co z oczu to serca. W takim sensie nie będę musiał się nimi więcej przejmować, bo ich nie widzę. Five. I feel out of the loop because I don't know what's happening in the office lately. Czuję się wykluczony, ponieważ nie wiem, co się ostatnio dzieje w biurze. Mam nadzieję, że trafiłaś, trafiłeś. Nie wolno się spieszyć. Jeśli coś nie wyszło, zastanowić się, dlaczego nie wyszło, jakie słowa trzeba jeszcze sprawdzić, żeby wejść w to głębiej. A teraz ćwiczenie czwarte powiedziałbym najważniejsze. Odpowiedz realistycznie na pytania. Chodzi o to, żebyś realistycznie odpowiedziała, odpowiedział na pytania. Nie spiesz się, zastanów się, żeby to były rzeczywiste wydarzenia z twojego życia. A takie to oto są pytania. Do you remember when something happened out of the blue? Two. When did you last feel out of the loop? Three. Can you remember when something out of the ordinary happened? Four. Is anything out of, out of order in your home? When did you last have to ha have to have something repaired because it was out of order? Five. I often out of luck. Takie to pytania i trzeba się zastanowić. To, to, to jest bardzo ważne ćwiczenie. Nie spieszyć i realistycznie odpowiedzieć. No wiesz, że zupełnie nie wiesz, to powiedzieć I don't know, I can't remember. Ale jak pomyślisz, z pewnością coś wygrzebiesz. No ja dam Ci takie przykładowe odpowiedzi z mojego życia. One. Do you remember when something, when something happened out of the blue? One. I met a friend of mine in London, quite out of the blue. I didn't expect him to be there. O, taka odpowiedź. Drugie pytanie. When did you last feel out, of the, feel out of the loop? I last felt out of the loop when I came back to work after three weeks of absence. Three. Can you remember when something out of the ordinary happened? Three. Out of the ordinary things happen to me quite often. At least that's what I think. 
I once saw an eagle in the sky who spread it, who spread its wings but wasn't wasn't moving them, and it was still going upwards. I once found myself in a forest, and it started raining heavily. I was standing near a beech tree. After a few minutes, lots of water was coming down along the tree trunk. It's got some kind of grooves in it, and I wasn't wet at all. It was like water was going along the leaves, like on the leaves, twigs, branches, and down along the tree trunk. Takie oto wydarzenia. Four. Is anything out of order in your home? When did you last have to have to have something repaired because it was out of order? My electric oven broke down two weeks ago. It was out of order for some time, and then I had to pay a fortune to have a complicated knob replaced. Five. I often out of luck. No. Oh. I'm not often out of luck. Actually, I consider myself a lucky person and a kind of stoic. To tyle. Wracaj do poszczególnych ćwiczeń, do wyrażeń. Przykładaj do swojego życia. Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj. Thank you.